Dante è arrivato eccolo, eccolo qua eccolo è arrivato è arrivato guardate <ride> io alzo <ride> alto <ride> grande Giordano amico mio ci siamo? vamos a poco mettiamo anche lui sì. a c'è moro fra se vuoi andare a fischiare la lingua a fischiare le cani No, io ho fatto il linguista <ride> guarda quanta gente c'è sei pronto? sei carico? Io non c'è un doveroso ringraziamento a Nicola e a tutto il comitato Ieri comunque abbiamo passato una serata indimenticabile in un contesto fantastico, eh, abbiamo fatto beneficenza, ci siamo emozionati, eh, c'è stato quel momento in cui hanno premiato mio nonno come nonno d'Italia, che alla fine quella targa è simbolica, però per noi vale tanto, per me è un altro tassello che compone un mosaico pazzesco di emozioni e di e di cose, vissu di cose vissute insieme a loro, insieme alla mia famiglia, insieme ai miei nonni, insieme a tutte le persone che amo, che me le porto sempre dietro e per me vale tantissimo, è una roba incredibile, cioè è pazzesco. È... Io vi auguro a tutti di vivere queste emozioni, di vivere la famiglia, di vivere gli amici, perché sono quelle cose che ti rimarranno per sempre. Tante volte mi hanno screditato oppure hanno detto, eh, ecco, fai scherzi al nonno, e qua, e là, è un bamboccio. Eh. Però io ci ho sempre creduto, ragazzi, perché questi sono traguardi importantissimi, li porterò sempre nella mia vita. E la gente può dire quello che vuole, potrà fare quello che vuole, però quello che sono io, quello che sono diventato io e quello che ho costruito intorno a me, nessuno me lo potrà togliere. Per me ha un valore immenso, quindi... Sono proprio soddisfatto, volevo condividere con voi questo messaggio qua perché chiunque, cioè, se crede in se stesso e crede in quello che fa, può arrivare a degli obiettivi, quindi è, è pazzesco, è bellissimo, è bellissimo. In più, domani le sorprese non sono finite perché, ro, perché, perché porterò i nonni in un posto dove non l'ho mai portati e credo sarà una giornata assurda perché non vi, non vi, non vi aggiungo nulla eh, state molto attenti alle storie di domani perché sarà da ridere e eh, niente anche perché è l'ultimo giorno di vacanza insieme abbiamo passato due settimane sono volate sono volate però io ecco preferisco andare in vacanza con gli amici qua in queste zone le marche che io adoro che tante seghe di qua di là a fare i farfalloni non me ne frega niente questi questi momenti e queste vacanze sono le più belle che uno può passare, secondo me. E poi, a me ci viene la pelle d'oca, è assurdo. Ringrazio pubblicamente tutto Rockville, Nicola Pigini, una, ho trovato un amico fantastico. Per esempio anche ieri ho conosciuto Giordano Mazzocchi, una persona bellissima. Tutti i miei amici che mi sono stati vicini, eravamo anche vestiti tutti uguali, cioè... Non ho nemmeno le parole per descriverlo, perché poi quando le vivi è talmente veloce che non riesci poi a, a somatizzare, però e assimilare, non lo so come si dice, però è una roba folle. Però mi piace anche condividerlo, condividerlo con, non ce la faccio a parlare, raga, eh, però non la tolgo questa storia, perché sapete che sono una persona vera e... Ecco, eh, adesso ho avuto questo momento qua che volevo condividere con voi.